ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లైవ్లో ఏం జరిగిందో బిగ్ బాస్ గురించి మనము చూస్తామండి ఈరోజు నామినేషన్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో దాని గురించి కూడా కొంచెము అనలైజ్ చేస్తాము తర్వాత రతిక పల్లవి ప్రశాంత్ని ఏ విధంగా ఆడుకుందో అందరికీ తెలుసు అది పోయి అక్కడ లోపల ఏం మాట్లాడింది ఎవరితో ఏ విధంగా డిస్కషన్ చేసింది అది కూడా చూస్తాము శివాజీ అన్న పల్లవి ప్రశాంత్ వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్కి శివాజీ అన్న ఏం బూస్ట్ చేశాడు అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలియాలి తర్వాత రతిక గౌతమ్కి జరిగిన ఘర్షణలో కూడా ఏం జరిగింది అనేది చూద్దాము ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక చిన్న లైక్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ముచ్చట్లు మనం పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు అమరుకి శుభశ్రీకి రతిక అయితే చెప్తుంది లైవ్లో ఏం జరిగిందో కొద్దిగా తెలుసుకుందాం అవి వచ్చి మనకి రతిక ఏం చెప్తుంది వాడు అంత అబద్ధాలు చెప్పాడు కరెక్ట్గా చెప్పలేదు చాలా కన్నింగ్ అది ఇది ఆల్రెడీ ఆ వీడియోలు పెట్టాడు కదా ఒక చిన్న అబ్బాయి వచ్చి అంతా చెప్పాడు కదా వాడు గురించి ఏం కాదు అది అంత అబద్ధాలు అని చెప్తున్నాడు కానీ బిగ్ బాస్ ఎప్పటి నుంచో వాడు ఫాలో అవుతున్నాడు కానీ నేనేం ఫాలో అవ్వలేదని అది అబద్ధం చెప్పాడు తర్వాత ఈ ఈ విధంగా అందరికీ వాడి మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్గా వాడు ఏమేమి చెప్పాడు తనతో ఏ విధంగా మింగిల్ అయింది అవన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది తను చెప్పింది అన్ని అబద్ధాలు నాకు చెప్పింది వేరు అక్కడ చెప్పింది వేరు అబద్ధాలు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్తుంది అది అలాగా అందరితోటి అలాగే డిస్కషన్ అయితే చేస్తుంది అది ఎందుకు చేసింది ఏంది అనేది ఈ వీడియో మనము చూస్తాము తను అయితే ఏమంటారు డబల్ గేమ్ అయితే ఆడింది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలము అది ఎందుకు ఆడింది ఏంది అనేది మీరు అనలైజ్ చేయాలి నేను అనేది నా నేను అనుకునేది ఏంది అనేది కూడా మీకు చెప్తాను మీరేమనుకుంటున్నారో చెప్పండి నాకు తెలుస్తుంది కొద్దిగా ఈ జనాలు ఏమనుకుంటున్నారు అని నేను నా ఫ్రెండ్స్ని అడిగితే కొందరు చెప్పిన మాటలు కూడా మీకు నేను చెప్తాను ఇక నామినేషన్ చూద్దామండి ఈరోజు పల్లవి ప్రశాంత్ని అయితే ఒక్క ఆట ఆడేసుకున్నారండి అందరూ అది వాడు వచ్చి ఒక్కసారి వీళ్ళు అనుకున్నది వేరే అయితే పల్టీ అయింది ఉల్టా పుల్టా అయింది వీళ్ళు వేరే విధంగా వాడిని ఆడుకుంటే వాడు ఏమైంది ఇప్పుడు తంతే ఏమో అంటారు కదా బూర్లు బుట్టలో పడ్డాడు పొయ్యి అని ఆ విధంగా పడ్డాడు వాడు పోయేసి వాడేమో పడ్డాడు పోయి ఒక్క రోజులోనే వాడు రేటింగ్ అయితే అలాగే ఏమంటారు కదా గ్రావిటీ లాగా తేలుతున్నాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసిన అవమానానికి జనాల్లో సింపతి ఇంకొంచెం పెరిగిపోయింది రైతు బిడ్డ మీద రైతు బిడ్డ అని వచ్చాడు కానీ ఏం చేశాడు అనేది ఇప్పుడు అందరి ప్రశ్న ఏం చేశాడు ఎలాగా అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఇప్పుడు రతిక కూడా అదే పాయింట్ అడుగుతుంది నువ్వు రైతు బిడ్డగానే వచ్చావు ఒక కుక్కలాగా వచ్చావు కానీ ఏం చేస్తున్నావు ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతున్నావు ఎందుకు వచ్చావు అని చెప్తుంది అది మధ్యలో వస్తుంది ఏమి అనేది చెప్తాను ఇక్కడ రెండు గ్రూపులు అయితే అయిపోయి ఉన్నారండి ఒక గ్రూపు ఇట అమరు దీప్ గ్రూప్ ఒకటైతే శివాజీ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది రెండు గ్రూపులు అయిపోయి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ని అయితే ఒకరు నెగిటివ్గా ఒకరు పాజిటివ్గా ఒక గ్రూప్ పాజిటివ్ అంటారు ఒక గ్రూప్ నెగిటివ్ అంటారు అది ఏంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం శివ మన అమర్దీప్ అయితే బాగా గట్టిగా అయితే ఇస్తాడు ప్రశాంత్కి నీ యాటిట్యూడ్ ఏంది నువ్వేంది అట్టేంది ఇట్టేంది అన్ని అన్ని మాట్లాడితే వాడు అవును నేను రైతు బిడ్డని అదే మాట్లాడద్దు అంటున్నాను నేను రైతు బిడ్డ అని చెప్పబాక నువ్వు రైతు బిడ్డగా వచ్చి నాకు కూడా ఇక్కడ ఆడాలి రైతు బిడ్డ అనే ఒక మాటతోటి నువ్వు ఒక సింపతి పెంచుకుంటున్నావు అనుకుంటున్నావేమో అది కరెక్ట్గా లేదు అని చెప్పి మేము కూడా కష్టపడిన వాళ్ళమే మేము కూడా కష్టపడతాము చదువుకున్నాము మేము అందరం కూడా రైతు బిడ్డలమే అందరూ రైతు బిడ్డలే ఎవ్వరు రైతు రైతులు ప్రతి ఒక్కరూ రైతు బిడ్డలే ఎడ ఎవ్వరు మామూలు వాళ్ళు కాదు కానీ మేము బయట వచ్చి చదువుకొని ఈ విధంగా మేము కూడా కష్టపడుతున్నాము 
నువ్వు పార్లేసి ఇదే వాడు అంటాడు ఎవరు ప్రశాంత్ నేను మట్టిని నమ్ముకున్నాను మట్టి నీతి చేశాను పారేశాను అదేశాను ఇదేశాను ఓకే నువ్వు ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు మట్టిని తినవు కదా అందరు తిని అన్నమే తిని నువ్వు కూడా కానీ వీళ్ళు కూడా కష్టపడతారు చదువుతారు మేము కూడా చదువుతాము అన్నీ మాకు మా టాలెంట్ మేము చూపించుకొని మేము డబ్బులు సంపాదించుకుంటాము అంతే నీ టాలెంట్ అది నువ్వు సంపాదించుకుంటున్నావు ప్రతి ఒక్కరు రైతు బిడ్డలే ఎవ్వరూ రైతు బిడ్డ కాదు అని చెప్పడానికి లేదు నువ్వు వెనక్కిపోతే మా తాతలు మూత నేతులు తాగారు మా మూతులు వాసన చూడండి అని ఎవ్వరు అందరూ చెప్పుకునే వాళ్ళే మేము కూడా నేను కూడా ఒక రైతు బిడ్డనే ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు రైతు బిడ్డలే కానీ సిటీలకు వచ్చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు అంతవరకే అందరూ రైతు బిడ్డలేనండి కానీ అక్కడికి వచ్చింది నువ్వు కంటెంట్గా వచ్చావు నిన్ను నెట్టో తీసుకొచ్చారు అది నీ లక్ అక్కడ నువ్వు దాన్ని నిలబెట్టుకొని ఆడాలి అనేది ఉంది ఓకే వాడు ఆడుతున్నాడో ఆడలేదో ఇంకా ఆడ ఒక వారమే కదా జరిగింది ఆడిన దాంట్లో ఒక్క గేమ్ పెట్టాడు అది వచ్చి ఏమ ఆ గేమ్ ఏమండి బెస్ట్ టు బెస్ట్ అని చెప్పి ఒక గేమ్ పెట్టాడు దాంట్లో వాడు బాగా ప్రయత్నించాడు ఆడకుండా అయితే లేడు ఆ దాంతోనే మీకు శివాజీ గారు ఏమన్నారు వచ్చి మీ దగ్గర వాడు భలే పవర్ ఉందిరా వాడు భలే ఆడుతున్నాడు భలే ఆటగాడు జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు అని చెప్పి మీకు హింట్ ఇచ్చాడు కానీ మిమ్మల్ని ఏమి అక్కడ తప్పుగా ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు ఆయన ఆయన మీకు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి వాడు భలే ఆటగాడు వాడు టాప్ ఫైవ్లో ఉంటాడు తప్పకుండా ఉంటాడు వాళ్ళ కసి ఉంది వాడు గట్టి ఆటగాడు అని చెప్పి వీళ్ళకి హింట్ ఇచ్చాడు వీళ్ళేమనుకున్నారు వాడు ఒక తోపు అది ఇది మేమేం బోకులమా అని చెప్పి ప్రశాంత్ అడుగుతాడు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా ఎందుకంటే ఆయన హింట్ ఇచ్చాడు అందరికీ చెప్పాడు వాడు భలే ఆటగాడు గుర్తుంచుకోండి అని అంతవరకే కానీ వాడిని ఇది చేయలేదు వాడికి సపోర్ట్గా అయితే మాట్లాడలేదు వాడు భలే ఆటగాడు అని చెప్పాడు అంతే ఆయన అది వీళ్ళు ఏమేమో చేసుకొని మమ్ మేమేం బోకులమా వాడేమి తోపైతే అని వీళ్ళు వేరే విధంగా నెగిటివ్గా ఆలోచించారు పాజిటివ్గా ఆలోచించుంటే అది ఎట్టుంటుందంటే ఆయన మిమ్మల్ని అలర్ట్గా ఉండండి వాడు బల్లే ఆటగాడు మీరందరూ వాడు బాగా ఆడాలా అన్నట్టు వీళ్ళకి హింట్ ఇచ్చాడు అది వీళ్ళకి అర్థం కాక వీ వీళ్ళని ఏదో అంటున్నట్టు శివాజీ అయితే అనుకునే శివాజీని అయితే వాళ్ళు వేరే విధంగా తప్పు పడతారు శివాజీ ఎప్పుడు హితబోధలైతే చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ అందరికీ మీరు గమనించండి ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఆయన చెప్పిన దాంట్లో తప్పైతే లేదు అంత పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే మాత్రం కరెక్ట్గా ఉంటుంది వీళ్ళు నెగిటివ్గా ఆలోచించుకొని ఒకరికొకరు ఏమేమిటో మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతే ఆయన ఎంతో అనుభవంతో వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు షకీల్ అమ్మ కూడా మాట్లాడే మాటలు కొన్ని కరెక్ట్గా అందరినీ అనలైజ్ చేయగలదు అక్కడ కూర్చొని గమ్మగా కూర్చొని అయినా కూడా అనలైజ్ చేయగలదు అలాగా ఈ పిల్లకాయలను అందరినీ వీళ్ళు ఏంది ఎలాగా అని చెప్పి శివాజీ కూడా అనలైజ్ చేయగలరు ఎందుకంటే ఆయన మామూలుగా కాంట్రవర్సీ అందుకని చెప్పి గమ్మగా అయితే ఉండడు కదా ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాడు అలాగా అది 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 మైండ్లో పెట్టుకొని వీళ్ళు వాటిని ఒక పెద్దగా చేసేస్తున్నారు మేమంతా ఏమీ ఆడడానికి రాలేదా మేమేమి బోకులమా అని చెప్పి అమర్దీప్ అడుగుతాడు అలా అని నేను అనలేదు అని శివాజీ వేసుకోండి రా వేసుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పోసుకోండి అని శివాజీ మీద కూడా పోయిపుచ్చుకుంటాడు కదా ఆ విధంగా అవుతుంది అతను ఈయన వీ వీడియోని ఆ మాట అడిగినందుకు నువ్వు రైతు అని ఆపురా ఆపురా అని అంట ఏమంటే వీడు ఎంత తొడ అయితే కొట్టేసి ఆ నేను ఎంత ఇది మన అదేం సినిమా వచ్చింది కదా పుష్ప సినిమాలో లాగా ఈ విధంగా అన్న ఇట్ట పెట్టుకొని ఆ విధంగా తొడగొట్టేసి ఆ విధంగా అనిపిస్తాడు వాడు ఆ యాక్షను అది ఇది కానీ వాడు పుష్పాలు అది ఏం చేయలేదు నాకు సైలు పడుతుంది అభుజాలు దించరు అభుజాలు దించు నువ్వు ముందు అని చెప్తాడు ఎవరు అమర్దీప్ కానీ ఎందుకు దించాలన్నా నాకు చలి పడుతుంది అంటే అక్కడ పడి ఏసి ఉంటుంది కదా అది చల్లంగా నీళ్ళు ఎట్ట వస్తున్నాయి పైన నుంచి పాపం పడి ఫుల్లు ఏసి ఉంటుంది ఆడ ఎట్టుందో చలిగా వాడు ఆ విధంగా వణుకుతూ ఇదిగా పెట్టుకొని ఉంటే దించురా యాటిట్యూడ్ ఏ వద్దంటున్నాను దించు దించు ఆ చేతులు దించు అంటారు 
లేదన్న నాకు సెలవుడుతుంది ఓకే నువ్వు దించమంటున్నావు దించుతా అని చెప్పి తొడగొట్టు కట్టుకుంటాడు ఆ తొడగొట్టు ఎందుకు కొడుతున్నారా ఏంది అది ఏంది అయ్యి నీ యాటిట్యూడ్ అంటే ఆ నేను నా ధైర్యాన్ని కొట్టుకుంటున్నాను ఆ తొడ అంటాడు వాడు చెప్పిన దాంట్లో తప్పేం లేదు వాడు ఈ అదే చెప్పేది ఎక్కడ బతికాడు వాడు ఎక్కడ వాడి జీవితం ఉంది వాడిని కొంచెము మన దారిలోకి రావాలంటే అంటే నీలాగే మాట్లాడాలని లేదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇప్పుడు మనము ఎక్కడైనా అడవిల్లో మనుషుల్ని తీసుకొచ్చి మన దగ్గర మాట్లాడమంటే వాళ్ళు ఎట్టుంటారు వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగు వాళ్ళ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగు అంతా చేంజ్ ఉంటుంది ఇంకా మార్చాలంటే మనమే మార్చాలి వాడిని అంతేగాని నువ్వు దించురా చేయిరా పట్టరా అంటే ఎవరు మారరు వాడి వాడు మీరందరూ ఒక జాతికి చెందిన వాళ్ళు వాడు మాత్రం రైతు బిడ్డ అని వచ్చాడు కానీ రైతు బిడ్డే కానీ అందరిలాగా మనిషే కానీ వాడు వచ్చిన వే ఆఫ్ ఇది వేరుగా ఉంది అంటే ఏమంటారు బతికిన అట్మాస్ఫియర్ వేరుగా ఉంది మీరందరూ ఒక అట్మాస్ఫియర్లో పెరిగారు కాబట్టి వాడు మీకు డిఫరెంట్గా కనపడుతున్నాడు వాడు మాట తీరు అంతా అది కొంచెం ఆలోచించి చేయాలి అంటే నేనేం ఆయన మీద సింపతిగా చెప్పటం లేదు కానీ ఉండేది చెప్తున్నాను అలాగా మనం ట్రీట్ చేయడానికి అవ్వదు కదా అందుకని ఆయనకి సింపతి మీద మీరేం ఓట్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆలోచించండి ఎవరు ఎలా అనేది ఆలోచన చేసి ఎవరికైనా ఓటేయండి అలాగా మనకి ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నాడు కదా ఎవరు కూడా చాలా మంచిగా ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి వాడిని ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చారు అక్కడ మింగిలు కాలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు వాడికి ఏం చెప్తున్నారు లాంగ్వేజ్ రాదు లాంగ్వేజ్ రాదు వాడు మింగిలు కాకున్నాడు అని అలాగే వీడికి కూడా ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చారు వీళ్ళతోటి కలవలేకపోతున్నాడు వీళ్ళలాగా భాష లేదు వాడు అన్ని యాటిట్యూడ్లో చూపిస్తున్నాడు అవన్నీ వీళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అలాగా ఉంటుంది బిగ్ బాస్లో అంటే గేమ్స్ అంటే ఇలాగే ఉంటాయి అయ్యే అందుకే అటువంటి వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని తీసుకొస్తారు ఈ డాక్టర్ బాబు గౌతమ్ ఉండి ఇటువంటి వాళ్ళు అది ఏదో చెప్తాడు అంటే వాడికి ఏదో జబ్బులాగా అది అటు అటు యాటిట్యూడ్ ఉంటారు అటు ఉంటారు అని చెప్పి దానికి అది కరెక్ట్ కాదు కదా ఆయన అనలైజ్ చేశాడు ఏంటంటే ఆయన డాక్టర్ కాబట్టి ఆ విధంగా థింకింగ్లో ఓడిపోయాడు మన మన మనుషులు కాబట్టి మన థింకింగ్ వేరుగా ఉంటుంది అలాగా ప్రతి మనిషికి ఒక థింకింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఎవరైనా ఎలాగైనా అనలైజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు శివాజీ గారు చెప్పారు వాడు భలే తోపు భలే ఇది భలే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అని చెప్పాడు అది తప్పేం కాదు ఆయన కనిపించింది చెప్పాడు అది తప్పుగా వీలు తీసుకొని వాడిని నామినేట్ చేసేసి వాడిని అటెండ్ తీసి అవతలు కొట్టాలని అందరూ వాడికేనండి అందరూ ఒకటే రీజన్ రైతు బిడ్డ రైతు బిడ్డ అని ఏం సింపతి అని అది ఇది అని అందరూ ఒకటే రీజన్ ఆడు ఏం లేదు ఆవిడకి వేసేసి వాడు ఏమంటే రెచ్చిపోతాడు అవును నేను మట్టి నేను అమ్ముకున్నా మట్టి ఇది నా కుక్కలాగా వచ్చాను నేను కుక్కలాగా తిరిగాను బిగ్ బాస్ చుట్టూరు నేను ఇక్కడికి రావాలని అంటానే రతిక ఎత్తుకుంటుంది ఎందుకు వచ్చావు కుక్కలాగా నువ్వు ఎవరి చుట్టూరు తిరగడానికి వచ్చావు ఏం చేయడానికి వచ్చావు ఇక్కడికి కుక్కలాగా ఏం చేస్తున్నావు అని అడుగు వెంటనే వాడు మొహం గమనించాను మీరు ఒక రకంగా అయిపోతుంది పాపం వాడికి ఎందుకంటే తన్ని ఎంతో నమ్మాడు వాడు ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల వాడికి ఏమైందంటే ఒక రకంగా తను అడిగిన వెంటనే తను ఏం చెప్పలేకపోతాడు తర్వాత తనే నిజంగానే రతికానే ఒక బిస్కెట్ లేసి వాడిని కుక్కలాగా వాడు చు ఆమె చుట్టూరు తిప్పించుకుంది అర్థమైందా వాడు కుక్కలాగే ట్రీట్ చేసి ఒక బిస్కెట్లు వేసేసి ఆమె చుట్టూరు తిప్పించుకుంది వాడు ఆమె కన్ని ఆమె అన్నీ చూపించి అన్నీ చేసి వాడికి ఆమె చేసింది ఈరోజు వాడు విశ్వాసంగా ఆమె చుట్టూరే తిరుగుతున్నాడు అది ఇప్పుడు పక్క పోయింది కాబట్టి కొంచెము వాడికి కూడా గేమ్లో ఆడాలనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ గౌతము ఆ ముందు కదా శుభ శుభ ఇద్దరు అలా సేమ్ మళ్ళీ ఆ వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసారు ఇప్పుడు ట్రాక్లోకి వాళ్ళిద్దరికి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ విధంగా ఒకరికొకరు ఈ ఆడ కొట్టుకోవడం తప్పితే ఏముండదు ఆలోచించి గేమ్లు ఆడండి కొట్టుకోవాలా తిట్టుకోవాలా అన్నీ జరుగుతాయి బిగ్ బాస్ హౌస్ అంటేనే అదే అందుకే అందరు వస్తారు ఆడ కొట్టుకోవాలా ఆడుకోవాలి మళ్ళీ ఒకరికొకరు చెప్పుకోవాల అంత అయిపోయింది అక్కడికి అందరు ప్రశాంతిని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఓడిపోయి నిజంగానే వాడికి రేటింగ్ పవర్ పెరిగిపోయింది ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఈరోజు వాడికి రేటింగు దగ్గర దగ్గర 
సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంది అందరికీ లేదు కదా వాడు ఒక్కడికే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉందంటే ఏం చెప్పండి ఎందుకు వచ్చింది మీరే వాడిని ఆ విధంగా చేశారు తంతే వాడు పోయి బోర్డు బొట్టులో పడ్డాడు కానీ ఆడ ఏం వాడికి ఏమి నష్టం లేదు అందుకని ఎవరి గేమ్ వాడు ఆడాల అక్కడ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రతిక రతిక చేసింది కూడా కరెక్ట్గా లేదు రతిక ఆ విధంగా అడగడం అది అది కరెక్ట్గా లేదు కానీ అడగకుండా గమ్ము ఉండాల్సింది అంతే రతిక వాడిని చుట్టూరు తిప్పించుకొని ఈరోజు లాస్ట్కి వాడిని నెగిటివ్గా వేసేసి ఆమె పాజిటివ్ అయినట్టు అనుకుంటుంది కానీ ఆమె నెగిటివ్ అయింది ఓడే పాజిటివ్ అయ్యాడు అంతవరకే నేను నేను అనుకునేదండి మీరందరూ ఏమనుకుంటున్నారో కమెంట్ అయితే పెట్టండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ తర్వాత అడగైపోయిందండి ఇంకేమంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నామినేషన్లో ఉన్న పేర్లు అయితే చెప్పుకుందాము ఎవరంటే పల్లవి ప్రశాంత్ శివాజీ అమర్దీప్ రతిక తర్వాత ప్రిన్స్ యావరు గౌతమ్ కృష్ణ శోభాశెట్టి టేస్టీ తేజ అండ్ షకీల ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ శివాజీ అమర్దీప్ రతిక వాళ్ళు ఒకరవ టాప్లో ఉన్నారు రేటింగ్ చూస్తే ఈ పల్లవి ప్రిన్స్ యావరు తర్వాత షకీల గౌతమ్ కృష్ణ శోభాశెట్టి టేస్టీ తేజ వీళ్ళందరూ ఒక ఇదిలో ఉన్నారు బట్ ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అయితే లేదు వీళ్ళల్లో ఎవరో ఒకరు ఎలిమినేట్ అయ్యేకి ఛాన్స్ అయితే ఉంది కానీ నాకు తెలిసి ప్రిన్స్ ఎవరు మాత్రము మంచి ఆటగాడండి అంటే మంచి ఆట అంత పాపము వాడికి లాంగ్వేజ్ ఒకటే ప్రాబ్లం అక్కడ మంచోడు మంచిగా ఆడతాడు ఇప్పుడు మన రైతు బిడ్డలాగే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లము ప్లస్ యాటిట్యూడ్స్ అవన్నీ కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే వాడు కూడా బాగుంటాడు వాడికి అది యాటిట్యూడ్ అని కాదు వాడికి అది ఒక అలవాటు అంతే వాడు అట్టే బతికాడు అందుకని చెప్పి ఆ విధంగానే మనుషుల్లోకి చూపిస్తాడు అది నేను చెప్పేది ఇప్పుడు మనం ఎట్లా బతికితే అలాగ చూపిస్తామండి అదే మన శైలి మన జీవన శైలి ఎలా ఉంటే మనం అలాగే కనపడతాం అంతేగాని ఒక బొమ్మని తయారు చేస్తే ఆ బొమ్మ మనకు ఎంత అందంగా కనపడాలా అని అంటే ఆ బొమ్మ తయారు చేసిన వాడు ఏ విధంగా చేశాడో ఒక్కొక్కసారి క్రూరంగా కళ్ళు పెడతాడు ఒక్కోసారి ముక్కు చొట్టబోతుంది మనం చెప్పలేం కదా కానీ కనపడేది మాత్రం నీకు అందంగా కనపడుతుందా లేదా అనేది అక్కడ మనకు పాయింట్ నువ్వేం చెప్తావు చూస్తానే బొమ్మని అబ్బా కళ్ళే అంతలా అని పెట్టాడు ఏం బాగాలేదు ఈ బొమ్మ అంట అలాగా మనకు మనిషిని చూస్తానే మనము ఏదైనా చెప్పగలము అందుకని చెప్పి కొంచెము ఆలోచించి ఏదైనా చేయండి పాపం ఆ వాడికైతే ఇంకా మనుషుల్లో కలవాలని ఉంది ఇంకా వాడికి తెలియటం లేదు అంతవరకు నేను అనుకుంటున్నాను వాడికి ఆడటం తెలుసు అన్నీ తెలుసు శక్తుంది ఎక్కుతుంది అన్నట్టు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనుషుల్లో కలవడం ఎలాగ ఎలాగ మింగిలవ్వాలనేది తెలియదు వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఒకటైతే వీడు చెప్పే ఆన్సర్ ఇంకొకటి ఆ విధంగా ఉంది వీడికి ఆన్సర్ చెప్పడం కూడా చేత కాదు అది సరేనా అయిపోయిందండి ఎంతవరకు వీళ్ళైతే ఇది తర్వాత చెప్పాను కదా ప్రిన్స్ ఎవరు చాలా మంచోడు అందరికీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రిన్స్ ఎవరు పైన ఇప్పటి వరకు చూద్దాము వాడికి ఎన్ని పాయింట్లు వస్తాయను ఇకపోతే ఆ ఒక్క లాంగ్వేజ్ తప్పితే లాంగ్వేజ్ కూడా పాపం కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి లాంగ్వేజ్ లేకపోతే కష్టమండి ఇప్పుడు నన్ను తీసుకుపోయి ఢిల్లీలు వేస్తే నేనేం మాట్లాడతాను నాకేం తెలియదు ఏం చేయాలి గమ్మగా మొగ్గా కూర్చోవాలి లేదంటే చూపించి అది కావాలి ఇది కావాలి ఆడిపోయి ఇది ఇది అని చెప్పాల్సిందే అంతే అందుకని అటువంటి వాళ్ళని తీసుకోరాకుండా ఉండడమే మంచిది బిగ్ బాస్ ఎందుకు అటువంటి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పాపం వాళ్ళు రెండు రోజులకే పంపించేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఊరిలో గొప్పగా చెప్పుకొని వస్తారు వెళ్ళిపోతారు కదా పాపం వాళ్ళకి అన్నీ ఉండి కూడా టాలెంట్ ఉండి కూడా ఈ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళు ఓడిపోతూ ఉంటారు మనం వేసే పాయింట్లను బట్టి వాళ్ళు గెలుస్తారు కాబట్టి మనం ఎంతసేపు వాడికి అలవటం లేదు వాడు లాంగ్వేజ్ లేదు తెలుగు వాడు కాదు ఎందుకు ఏంటి ఇన్ని వస్తాయి కదండి బిగ్ బాస్ వాడు ఎందుకు తీసుకురావాలి వాడిని అసలు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళని వేరే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళని తీసుకురాకూడదు 
ఇప్పుడు అన్నీ బిగ్ బాస్ హిందీ ఉంది హిందీ వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళు మనం ఎందుకు పోవాలి బిగ్ బాస్ తమిళ్ ఉంది తమిళ్లో మనం ఎందుకు పోవాలి బిగ్ బాస్ తెలుగు ఉంది తెలుగు వాళ్ళని తీసుకోండి అంతే కానీ ఈ విధంగా లాంగ్వేజ్లో ఆనవాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా అవమానపరచడం కూడా కరెక్ట్ కాదు బిగ్ బాస్కి ఇది తెలుసుకోవాలి బిగ్ బాస్ మీరు ఎలా తెలుస్తుంది జనాలు చెప్పాలా నేను ఒక్కదాని చెప్తే తెలుస్తుందా తెలియదు కదా జనాలు చెప్పాలి ఎవరు చెప్తారో ఏమో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఇకపోతే శివాజీ శోభాకి నామినేట్ అయితే అవుతుందండి అప్పుడు శివాజీ నామినేషన్ ఏం చెప్తాడంటే శోభాకి ఒక రీజన్ చెప్పాలి కదా ఆ రీజన్ ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు నాకు వేసావు కాబట్టి నేను కూడా నీకు వేస్తున్నాను అంతే రీజన్ ఇంకేం లేదంటాడు అది రీజన్ కాదు సార్ ఇంకేదన్నా చెప్పాలని ఏం చెప్పాలమ్మా రీజన్ కాక ఇంకేం చెప్పాలి మీరందరూ గ్రూప్ అయ్యారు అది చెప్పాలని అంటాడు ఏం సార్ ఏం ఎవరు గ్రూప్ అయ్యారు ఎవరు అవునమ్మా మీరు అందరూ గ్రూప్ అయ్యి ఉన్నారు ఏదేమో అందరికి తెలియదా అట్టాడేవి ఇట్టాడేవు అని చెప్పి ఆయన అడుగుతాడు ఏం అట్టాడలేదు సార్ మేమంతా అని చెప్పి అంటే మేము ఏంది మేము నాటకం ఆడే ఏదో యాక్షన్ చేయలేదు అని చెప్పి చెప్తుంది దానికి ఏ బిగ్ బాస్ యాక్షన్ అవును యాక్షన్ చే మీరు యాక్షన్ ఆడుతున్నారు యాక్షన్ చేస్తున్నారు అంటే అవునమ్మా యాక్షన్ చేస్తాము ఎందుకు ఏమో యాక్షన్ యాక్షన్ చేస్తాము బిగ్ బాస్ ఆడమన్నాడు కాబట్టి ఆడుతున్నాము ఆయన ఏం చెప్తే అదే చేస్తున్నాము నువ్వు దీనికి ఎందుకు ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు ఆయన ఆ టాస్క్లో కూడా ఆయన ఆడమంటే మేము ఆడాము నువ్వెందుకు నువ్వు కూడా ఒక యాక్టర్ అని చెప్తున్నావు కదా నువ్వెందుకు ఆడలేదు నువ్వు కూడా ఆడిండొచ్చు కదా అంటాడు ఏం ఆడలేదు సార్ మీరు అదే అమ్మా టాస్క్ చెప్పాడు కదా సీక్రెట్ టాస్క్లో ఏ నన్ను ఇంప్రెస్ చేయండి ఇంప్రెస్ చేయండి అని మీరు ఎందుకు ఇంప్రెస్ చేయలేదు బిగ్ బాస్ని నువ్వు యాక్టర్ అయితే ఇంప్రెస్ చేసి ఉండాలి కదా నేను ఇంప్రెస్ చేశాను కదా బిగ్ బాస్ని అన్నట్టు గట్టిగా మాట్లాడతాడు దానికి ఆమె గమగైపోద్ది ఎప్పుడు కూడా శివాజీ దగ్గర ఒకటి ఉందండి ఏదైనా క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటే మాత్రం గట్టిగా ఇచ్చేస్తాడు ఏమి వదలడు గట్టిగా ఆన్సర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు ప్రియాంక అడిగింది దానికి మాత్రం ఆయన ఏ చెప్పలేకపోయాడు ప్రియాంక ఆయన నామినేట్ చేసినప్పుడు ఏదేదో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది మీరు సరిగ్గా సమాధానం చెప్పరు ఇట్ట మాట్లాడతారు అట్ట మాట్లాడతారు అన్నప్పుడు వేసుకోమ్మా వేసుకో వేసుకో నువ్వు వేసుకో పోయి 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 అంటాడు ఏ అది అదే సార్ అట్టే వద్దంటున్నాను నేను మీరు ఎందుకు అలాగ రియాక్ట్ అవుతారు అని చెప్పి ప్రియాంక అడుగు ఏమా నువ్వు వేయి నీతో నేనేం మాట్లాడదలుచుకోలే వేసి పోసి పోసి చెప్పు నన్ను ఎలిమినేట్ చేయి 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 ఇంకెవరున్నారో చేసుకోండి అంటాడు అలాగా నేను ఎవరికి లొంగనమ్మా ఏమనుకుంటున్నావు బిగ్ బాస్ మాట ఒక్కటే వింటాను అని చెప్తాడు బిగ్ బాస్ ఏం చెప్తే అదే చెప్తాను నేను బిగ్ బాస్ ఇక్కడ ఆడడానికి వచ్చాను కానీ మీతోటి ఈ విధంగా ఇది చేయడానికి రాలేదు నేను ఒక ఏమంటారు దాన్ని మన మన ఏమో చెప్తారండి ఒక నిమిషము నేను ఇక్కడ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చాను నేను ఒక ఎంటర్టైన్ని మీరెవరు నన్ను అనేదానికి నేను మిమ్మల్ని ఎట్ట ఆడిచ్చాలో అట్ట ఆడిస్తాను చూడండి అని చెప్పి గట్టిగా పోటీ పోటీగా మాట్లాడతాడు బిగ్ బాస్ ఇది తను మాత్రం అదేవిధంగా యాటిట్యూడ్ అయితే ఉంటుంది శివాజీకి ఆడ ఆయన చెప్పడము కరెక్ట్గానే ఉంది ఎందుకంటే ఇంకా ఆమెకేం సమాధానం చెప్పలేక నేను ఇక్కడ ఆడడానికి వచ్చాను నేను ఒక ఎంటర్టైన్ని నేను కూడా ఇక్కడ దట్స్ ఆల్ అని చెప్పి చెప్పేస్తాడండి ఈ ఒక పెద్ద అంటే ఆయన చెప్పేది ఇంక అర్థం చేసుకోవాలా నేను ఒక ఇక్కడ ఆడడానికే వచ్చాను ఒక ఎంటర్టైన్గా వచ్చాను ఎంటర్టైన్గానే పోతాను అంతే మీరు నాకేం చెప్పబడలేదు నా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పోసుకోండి నా మీద పోయి 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 అంటాడు ఆ విధంగా అందరినీ ఆ విధంగానే చెప్తాడు పోయింది పోయింది అందరు పోయింది అని సందీప్ నవదీప్ వాడు అమర్దీప్ కూడా అడవుతాడు మీరు ఆయన్ని ప్రశాంత్ని పెద్దగా చెప్పారు మా ముందు వాడు ఒక పల్లె ఆడతాడు వాడు పల్లె ఆటగాడు అని ఏం మేమేం ఆటగాళ్ళం కాదా మేమేం బోకులం అని కూడా అడవుతాడు అలాగా 
ఆయన మంచిగా చెప్పినా వాళ్ళకి మంచిగా తీసుకోవటం లేదనేది ఒకటి ఉంటే ఆయన ఆ విధంగా చెప్పడం వాళ్ళకి నచ్చటం లేదనేది ఇంకొకటి ఇంకా టేస్టీ తేజ వచ్చి రతికని నామినేట్ చేస్తాడు ఎందుకు రీజన్ అని అంటే నువ్వు నన్ను బాండ్ అన్నావు బాగుండం అన్నావు నేను వద్దు నువ్వు అలా అనకు అంటే కూడా నువ్వు బాండ బాగుండం అన్నావు అది నాకు నచ్చలేదు అన్నాను అవును నువ్వు నన్ను కొట్టావు నువ్వు కొట్టచ్చు అన్నాను అన్నాను ఎందుకు కొట్టాను నువ్వు కొడితేనే నేను కొట్టాను అంతే కదా చెల్లుకు చెల్లు అని చెప్పి అంటుంది అంటాడు అయితే నిన్ను శివాజీ అన్న గోడం నిన్ను కుక్క నక్క అంటాడు కదా అప్పుడు నువ్వు దానికి ఎందుకు కుక్క పంది అంటాడు నువ్వెందుకు దానికి ఆ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వవు అని చెప్పానంటే ఆయన ఆయనకి నాకు బాండింగ్ వేరే నేను ఫ్రెండ్గా ఉంటాము అది వేరే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏం పడితే అవి మాట్లాడితే ఎందుకు నేను కమ్ముకుంటాను నాకేం అవసరం లేదు ఆయన అన్నాడంటే అది మా బాండింగ్ అంతే దానికి ఎందుకు నీకు అంత ఇది అని చెప్పి రతిక అనే తిడతాడు అయిపోతుంది ఆడికి చెల్లుకి చెల్లు అని చెప్పి ఆమె వెళ్ళిపోతుంది ఇకపోతే శివాజీ ప్రశాంత్కి ఒక స సందేహం అయితే ఇస్తాడు నువ్వు ఇక్కడికి ఆడడానికి వచ్చావురా వాళ్ళు ఏమైనా చేయని నీ నీ ఆట నువ్వు ఆడు ఎందుకు ఎంత తలకాయ నొప్పి నువ్వేం మాట్లాడవాక అని చెప్పి చెప్తాడు అవునన్న నేను ఆడడానికే వచ్చాను కానీ గౌతమ్ అలా అనడం నాకు నచ్చలేదన్నా అది ఇది ఏదో నాయి ఇన్ని వీడియోలు పెట్టానన్న నేను నాలుగు వేలు వీడియోలు పెట్టాను కానీ వాడు నలభై వీడియో వీడియోలు కూడా చూడలేదంటన్నా ఆ విధంగా చెప్తాడు అయితే అయింది లేరా నువ్వు ఆడు నువ్వు వచ్చింది బిగ్ బాస్కి ఎందుకు వచ్చావు ఆడడానికి వచ్చావు నువ్వు ఆడు అంతేగాని ఇవన్నీ పట్టించుకోబాక అని చెప్పి చెప్తాడు ఆడికి మంచిగానే ఈతబోధ అయితే చేస్తాడు వెంటనే అవును లేరన్న నేను వచ్చింది ఆడడానికి బిగ్ బాస్ని చూశాను పోతే పోతా ఉంటే ఉంటా బిగ్ బాస్కి వచ్చాను నాగార్జున సార్తో మాట్లాడాను నాకు ఎంతకంటే ఏం కావాలి ఇంత దూరం వచ్చాను ఉన్నెన్ని రోజులు ఉంటాను పోతే పోతాలే అంతే అంతే అని చెప్పి అక్కడ అది అంతటితోటి వాళ్ళ కాన్వర్జేషన్ అయిపోతుంది పోతే రతిక పాప అందరికీ ఏమేమో చెప్పుకుంటా కూర్చుంటుందండి ఇది అట్ట వాడు ఇట్ట వాడు సరిలేదు కానీ సరిగ్గా నేను అనుకోలేదు అటు ఉంటాడని ఇట్ట ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటుంది అందరూ వాడినైతే చల్లబరిచేదానికైతే వస్తారు అందరు వచ్చి కూర్చుంటారు నేను కావాలని చేయలేదు నీకు తెలియటం లేదు నువ్వు బాగా మంచి ఆటగాడివే ఎవరు కాదన్నారు నువ్వు ఆడతావు అని సందీప్ అందరూ వచ్చి కూర్చొని వాడికైతే కొంచెం అందరు కూర్చుంటారు మా ఎందుకు ఎందుకోసం కూర్చున్నారు అది కూడా చెప్పాలి కదా వీడు ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఉండదు కాబట్టి ఛాన్స్ ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేస్తాడో భయం వాళ్ళకి అందుకని వాడికి మంచిగా వాడి దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది కూడా ఆ గేమ్ అంతే ప్రతి ఒక్కరు ఆడు గెలవాలనే వస్తారండి ఓడాలని ఎవరు రారు గెలవాలి గెలవాలన్న పట్టుతోనే వస్తారు బిగ్ బాస్కి అందరు గెలవాలని వస్తారు అందరు ఎవరు గెలవరు కదా పోతా ఉంటారు వారానికి ఒక్కరైతే పోవాలి ఈ రణం అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రతిరోజు గేములు పెడతానే ఉంటాడు బిగ్ బాస్ ఎలిమినేషన్ అవుతూ ఉంటుంది నామినేషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలిమినేషన్ అవుతూ ఉంటుంది నామినేషన్ అవుతుంది ఈ విధంగా అవుతాయి అయ్యి 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 లాస్ట్కి వీళ్ళని అందరినీ ఒక ఐదు మందిని అయితే సెలెక్ట్ చేస్తారు లాస్ట్ వరకు ఎవరు ఆడతారు ఇంకా పెరిగే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ మనుషుల్లో కసి అయితే పెరిగిపోతుంది అది మాత్రం గ్యారంటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీకేకే ఇంత కసి ఉన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు ఇన్ని నెలలు ఇన్ని వారాలు ఉండాలి అప్పటికి ఎలా అవుతావో చూద్దాం అందరు ఎలా అవుతారో చూద్దామండి మీరేమనుకుంటున్నారు అందరి గురించి కొంచెము కమెంట్స్ అయితే పెట్టగలిగితే పెట్టండి నేను కూడా వింటాను చూస్తాను అర్థమైందా ఇప్పుడు మళ్ళీ నైట్కి ఈరోజు ఒక ఇదైతే తీసుకురాబోతున్నాడు కొత్త గేమ్ ఒకటి అదేదో ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మీరు పవర్ ఆస్త్రు కోసం కష్టపడ్డారు ఇప్పుడు మాయాస్త్ర అనే ఒక సంపాదించడానికి మీరు చే రెండు ఒక గేమ్ పెడతాను ఆ గేమ్ వచ్చి మనకు ఏమిటంటే ఇద్దరిని ఇద్దరు రెండు భాగాలు చేశాడు ఆ మనుషులను అక్కడ ఉండేవాళ్ళని రెండు భాగాలు చేసి డివైడ్ చేసి 
ఒకటి రణధీర ఒకటి మహాబలి అని చెప్పి ఇద్దరు పేర్లు పెట్టి వాళ్ళకైతే ఒక గేమ్ అయితే ఆడబోతున్నాడు ఈరోజు బిగ్ బాస్ ఆయనకు అదే పని కదా ఏదో ఒక కొత్త గేములు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ఎంటర్టైన్ చేయాలి అది అది మనకు కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ అర్థమైందా మనం కూడా చూడాలి చూడండి బిగ్ బాస్ చూడని వాళ్ళు తప్పకుండా చూడండి కొందరికి నచ్చకపోవచ్చు కొందరికి నచ్చచ్చు అంతే కానీ నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా అందరు చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియోని మాత్రం అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా నేను మంచి కంటెంట్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇస్తాను ఈయనో మీరే చెప్పాలి అది మాత్రం మీ చేతిలో ఉంది మీరందరూ నన్ను ఇంప్రెస్ చేస్తేనే కదా నేను ఇవ్వగలను అందుకని చెప్పి మీరు మీ కమెంట్స్ ఏందో పెట్టండి చూస్తాను మీరు కూడా నేను చూడాలి కదా మీరేమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన నా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నాకు తెలుస్తుంది కానీ మొత్తం లోకం ఏమనుకుంటుందో నాకు తెలియదు కదా ఇంకా అన్నీ నేను యూట్యూబ్లు చదువుకుంటా కూర్చుంటే నాకు టైం ఉండదు అందుకని చెప్పి మీరేమనుకుంటున్నారో నా వీడియో చూస్తే మాత్రం ఒక్కసారి కమెంట్స్ అయితే పెట్టండి అదే నేను అనుకునేది ఈ మాయాస్త్ర అనేది ఒకటి పెట్టాడు అది ఈరోజు నైట్ అయితే జరగబోతుంది అందరూ చూడండి ఉండనా మరి బాయ్ థ్యాంక్ యూ